வணக்கம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சிட மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோஸ் பத்தின நோட்டிபிகேஷன் கிடைச்சிட பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளும் விதமா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் ஏதாவது சொல்லணும்னா அதை கமெண்ட்ல எழுதுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் புதிதாக தனியாக ரேஷன் கார்டு வாங்க வேண்டுமாயின் ஒருவரது பெயர் ஏற்கனவே இடம்பெற்றுள்ள ரேஷன் கார்டிலிருந்து அவரது பெயரை நீக்கிய பின்தான் புதிதாக தனி ரேஷன் கார்டிற்கு விண்ணப்பிக்க அல்லது வேறொரு ரேஷன் கார்டில் அவரது பெயரை சேர்க்க முடியும் ரேஷன் கார்டிலிருந்து பெயரை நீக்க அந்த ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் நம்பர் பொருத்தப்பட்ட மொபைல் போன் அட்டையிலிருந்து உறுப்பினர் பெயரை நீக்குவதற்கு காரணமாக திருமண சான்றிதழ் இறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட தகுந்த ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் ஆகியவற்றை கொண்டு சென்று காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் எனப்படும் பொது சேவை மையங்களின் மூலமாக ரேஷன் கார்டிலிருந்து பெயரை நீக்க விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது நீங்களே உங்களது ஸ்மார்ட் போன் அல்லது கணினியின் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க முடியும் அதன் வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்வோம் டிஎன்பிடிஎஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு சென்று அதன் முகப்பு பக்கத்தில் தோன்றும் மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள் என்ற தலைப்பின் கீழாக வரும் குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும் அதற்கடுத்து தோன்றும் புதிய பக்கத்தில் கைபேசி எண் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதற்கு அருகில் உள்ள கட்டத்தில் அந்த ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் நம்பரை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் பின்பு அதன் கீழாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கேப்சா குறியீடை அதற்குரிய கட்டத்தில் நிரப்பவும் பின்பு அதன் அருகில் இருக்கும் பதிவுசை என்பதனை கிளிக் செய்யவும் அதனைத் தொடர்ந்து உடனடியாக அந்த அட்டையுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஏழு இலக்கத்தினாலான ஓடிபி ஆனது அனுப்பப்படும் இந்த ஓடிபி க்கான வேலிடிட்டி முன்னூறு வினாடிகள் அதாவது ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே அதற்குள்ளாக அந்த ஓடிபி ஐ ஒரு முறை கடவுச்சொல் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கட்டத்திற்குள்ளாக நிரப்பி பதிவு செய் என்பதனை கிளிக் செய்ய வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து திறக்கும் புதிய பக்கத்தில் அந்த ரேஷன் கார்டு தொடர்பான தகவல்கள் தரப்பட்டிருக்கும் அதனை பார்த்து அது உங்களுடைய அட்டை தானா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பின்பு அந்த அட்டையிலிருந்து பெயரை நீக்குவதற்கு காரணமாக தகுந்த ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தை தேர்வு செய்யவும் மேலும் அந்த ஆவணத்தை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் பதிவேற்றம் செய்யும் பைலின் அளவானது ஒரு எம்பிக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் பின்பு உறுப்பினரை நீக்க கோருவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை அதற்குரிய கட்டத்தில் டைப் செய்ய வேண்டும் அதற்கடுத்து அந்த அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் வரிசையாக தரப்பட்டிருக்கும் அதில் எவர் பெயரை நீக்க வேண்டுமோ அவரது பெயர் மற்றும் விவரத்திற்கு இறுதியாக தரப்பட்டிருக்கும் சிறிய கட்டத்தில் கிளிக் செய்ய வேண்டும் இறுதியாக உறுதிப்படுத்தல் பகுதியில் உள்ள தகவலை படித்து அறிந்து கொண்டு பின் அதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கும் விதமாக அங்குள்ள சிறிய கட்டத்தில் கிளிக் செய்து பின்பு பதிவு செய்ய என்பதனை கிளிக் செய்து உங்களது கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கலாம் உங்களது கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கு சான்றாக குறிப்பு எண் வழங்கப்படும் இந்த எண்ணை குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பு எண்ணை வைத்து கோரிக்கையின் ஸ்டேட்டஸை தெரிந்து கொள்ளலாம் கோரிக்கையின் ஸ்டேட்டஸை அறிந்து கொள்ள முகப்பு பக்கத்திற்கு சென்று அங்குள்ள மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள் என்ற தலைப்பின் கீழாக வரும் அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து அதன் பின் தோன்றும் புதிய பக்கத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குறிப்பு எண்ணை உள்ளீடு செய்து பின்பு பதிவு செய்ய என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து உறுப்பினர் பெயர் நீக்க கோரிக்கையின் நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம்